，这发大财的几位终于赶到我身了。咋了？整整是一百零八块银元哦，全是俺老太爷留给俺的。哇塞，这银元这一看，这都是老嘞，这都是一眼开门的状态。既然是老太爷留下来的，你这算是发一笔横财啊。对，价值我都算好了啊！啊、嗯，一块银元是五十万，五十万，一百零八块正好是五千四百万哦。为了这一百零八块银元，我拆了三栋房子也值了。一块五十万，你这价格也太夸张了吧？我看你这里边都是大头穿样，年份这些都是常见的呀。整体品相还算可以吧，无伤无挫，顶多也算是通货品相。这为了一百零八块银元，也不至于拆三栋房子。那我又不拆这三栋房子，我咋找这一百零八块银元嘞？哦，因为我老太爷有三个儿子，嗯，他去世的时候他没说清楚放哪个房子了，哦，所以就啊多拆了、嗯。那听你说这话，这是好像像在寻宝一样，只知道老太爷把一百零八块银元放这个房子地底下了，嗯、哦，这具体不知道哪一块地底下，对，这是像大海捞针，跟大海捞针差不多。可被你说对了，嗯。我爷和我爸这一辈子啊，都、嗯、在盯着我大爷和我二爷那套房子。哦，只要拆了、嗯，就给他们主动去帮忙盖房子。看来那爷爷跟那爸这么操作的话，这一百零八块银元的秘密只有你们一家人知道啊。这看来那老太爷还是比较疼那爷俩，不然这等好事也轮不到你啊。对，嗯、我我老太爷确实有偏向我爷爷的习惯。哦，但是他也没有说清楚具体放在地方。嗯嗯,嗯，害害得我多拆了三个房子，多花了十几万块钱。<笑>那你多花十万确实没少花，大海捞针没有目的性，尤其是拆房子寻找银元代价太高。这事儿幸亏是你找到了，如果没找到的话，那你这十万块钱不相当于打水漂了吗？对，方天不负有心人啊！为了这五千四百万啊，再拆十座房子也值。哦，反正专家已经帮我估过了啊,啊，你看看能给几十万一个吧？几十万一个确实太夸张了，因为你这些都是过去常见的大头传样。从年份上区别，三九十元大头，二十三年转样，这一块给你估到五十万，只能说是忽悠你，你都不知道，在过去他们的发行量都几亿枚，怎么可能几十万一块呢？人家专家都已经帮我看好了啊，嗯，非常准确无误啊，只差我开车给他送过去了，你就说一块给我多少钱吧。哎、这算账大家都会算，五十万一个，五千四百万，一百万一个，那就一亿八百万了。这算账有啥用啊？你不要听他们给你乱估价，你应该先学习一下袁大头的知识点。袁大头总共发行了四个年份，三八九十四个年份最贵的是八年，八年现在通过一块才三千。传阳二十一、二十二、二十三，最便宜的就是二十三年。从年份上来说，这都是常见的，而且发行量几亿枚，一块也就二十六点八颗银子而已。你看现在的银价算，一块也就一百多块钱的成本。它之所以值钱，就是因为它固定发行了那么多，越来越少，分版分的又比较细。就拿你这些无商无戳的来看，顶多通货品相呗。你没版，现在一块也就一千一个，一百零八块，大整整十万多一点，一千一个。对，你别糊弄我啊！没有，你这价钱砍的太猛了啊！<笑>算下来还不够我拆房子的费用。不是砍价。说的是真实的市场价，因为这些银元太常见了，只不过你不懂罢了。至于你这寻找他们拆了三栋房子，如果真赔十多万的话，恐怕卖掉啊，相当于是保本，因为你拆房子的费用太大了。你说我不懂哈？对。但是网上的专家，他们比你们还专业的。嗯。哎，有是大城市的、哦，一个估五十万很靠谱。给你靠谱的感觉，主要是因为他给你估的价钱高。你说面对着即将到手的五千四百万，谁会不心动呢？关键之所以他给你报高价，目的就是想忽悠你后续的各种鉴定费、拍卖费，你可得小心了。哎，算了啊，你给一千太不靠谱了。哦。我给这几千万不卖哦，嗯、放着我卖给你啊，对我傻了。你我建议你多了解了解这个行情，哎，这实体店多打听打听吧。嗯，老板，哎，请你帮个忙啊！我三天前收一个快递收错了。哦，嗯、呃，你说我是应该还这块银元的，还是给他人家赔五万块钱的？赔五万？那你这个银元不得了，这个是张西銮的二等纪念牌，我是第一次见。不会，这个银元就是你收错那个快递吧？对对对，这个都是我收错快递里边装的银元，三天前收到的。嗯嗯，快递员联系我说里边装的银元值五万块钱的。那你这个银元如果对的话，确实是价值不菲。它这个并不像我们常见的银元，连我们经常玩银元的都很少遇到。这个是张西銮的二等纪念牌，上面写的有
，它上面还有敲制的前面，这个是没有内池和扁池嘞。哎，你你这个咋有内池哎？很奇葩！既然收收了快递，你把音乐换给他不就行了吗？哎，热锅一口气。嗯，我收到快递的时候，明明是他们填充了信息。哦。到户店还收了我三十块钱，嗯，哦，还趁高气扬的说这说那，说那也不礼<笑>不礼貌的话。哎呀，理解万岁吧！这个现在做啥都不容易，有时候快递发错很正常。既然不是你的东西，还换给人家，直接把你那三十块钱的快递费要回来不就行了吗？哎，我主要是还快递员的态度，嗯,嗯、哦，明明都不是我的错，哦、他还威胁我说这块银元值钱，弄丢了再给他五万块钱。哎呀，快递员可能也是想快速的要回银元吧。基本上现在发快递的话，像这种贵重的东西啊。一般都有一个实时报价，就是价值多少包多少，省了弄丢了无人赔付，多一事不如少一事，银元还还给人家吧。哎，既然这银元都花错了，我干脆给他来个将错就错。嗯，啊、哦，我就我说我就说我弄丢了。哦，嗯、呃，像你说这都是一第一次见，应该是很值钱的。哎、嗯呃，这个你最好不要有这方面的想法，银元越是贵重啊，你这种想法越危险。这第一啊，这个银元就不属于你，你拿着它就相当于是在玩活。第二，快递员送错货有连带责任，值多少钱他得赔你多少损失。服务行业也不容易，得饶人处且饶人。哎，哎，你说的也对。嗯，既然给你拿来了，你帮我看看这块银元的价值吧。嗯、<笑>其实这个张西銮纪念牌啊，它并不属于银元，但是它这个大小、重量和银元一样，但是它这个存世量啊却极其罕见。它的发行年份是。民国的元年，张锡銮这个人啊，很多人可能没听说过他。他是袁世凯的拜把子，北洋军阀里边的二号人物。当年啊，他为了奖赏犒劳他的部下，发行了三个等级的纪念牌，分别是金、银、铜三种材质。而你拿这个是属于银的二等哎纪念牌，哎，这三种啊，无论是哪个材质，你放到今天，它都是价值不菲的，因为它同样带有这个巧字签名的呀。哎，说实话，银元都上几百万了，所以仅凭这个签字版，这几个英文字母，它就不是便宜货。哦，我听明白了，论价值的话，嗯、这块银元也能卖上几百万。哦，哦那我懂了，那我回去给他五万块钱就行了。那、哦哎、你只听懂其一，不懂其二，我话还没说完呢。像这种张锡銮的纪念章啊，确实比较少，哎，是真的肯定贵，但是你这个银元我看不对啊，它这个纪念章本身设计的时候啊，都是无内池和无扁池的。而你这个看，你看一下，它带扁池，这不是露馅了吗？况且这扁池也是一眼夹啊，我感觉它就是一块银而已，地面包浆也不开门，真银假币吧，大概也就二百块钱的样子。啥你啊？真银假币？<笑>对，才值二百块钱。哎，对对对，你这不是高效了吧？<笑>没有高效。为了这二百块钱东西，我得给他五万。嗯，这一下可赔大发了。对啊，你碰到任何一样东西啊，它都有两面性，你不要只盯着它的好的一面看，因为你对银元啥都不懂。不要听别人说值多少钱你就下决定，真假先搞清楚，对吧？再下决定。你给他五万块钱，你只得到一个二百块钱的东西，那你不是亏了吗？是不是？哎、嗯，你不说我也不懂。<笑>嗯，既然值二百，那我就还给他、嗯。对。嗯、哦，竟然还有人买这一住医院。那是基本上都是玩的，真的几百万没人买得起，反正买着玩呗。给，还还给他吧。行行，谢谢老板了哈，谢谢哈，没事没事没事。真没想到啊！我这年纪轻轻，分家分到这两块带好板的银元，这一下可以借上北上广深买房了。北上广深的房子现在可不便宜啊！你这应该是军阀币，来，我欣赏一下。具体是啥我还真不懂啊！我就知道这一块价值五百万，嗯，两块一千万，现在随便上北上广买房。我还以为是啥军阀币嘞，这弄半天这是两块元大头啊！这品相最多算通货呗。这一块咋可能值五百万嘞？耶，这刚开始说值五百万的时候，我也很诧异，像我们普通人家里，怎么可能会有这么值钱的银元？对呀，没想到他们俩竟然都带板。你这两块确实都带板，很明显嘞。你看这个是甘肃板大头，原像长得比较粗犷。一元的元字，你看一下这个贝字开口了。哎，另外一块虽然说是十年的元大头，但是它确实是九年的头像，算是。十年九项嘛，这俩班这都是小班啊，大班小班并不重要，嗯，重要的是北京的专家一块直接给我五百万，让我快点过去，现金都给我准备好了。哦，一千万的现金，这两块银元给你报那么多，你竟然还相信了，还准备去北上广深买房子？你今天拿过来，我看这是几个意思？我怕我一个人带这么贵重的银元去北京的话不安全。哦，再说一千万的现金，我一个人也扛不动啊。那是
，你这担心的问题太小儿科了。你看这个医院个都不大，你装兜嘞，你只要不炫耀，他值一千万，没人知道，很安全。即使给你一千万，你直接存银行就行了。关键是，你该质疑这俩医院值不值一千万，这个才是重点啊。我质疑啥？这俩医院我家里面呃家传下来了，这家绝对没问题。对对，他出一千万，说不定你比他出的更高了。嘿嘿，他出一千万，恐怕这个实际上都没人竞争过他。这个把真假也排除掉。哎，因为你这俩医院啊，这几年开门，这都是老包间、老味道，就是网上专家给你报了价，太猛了。像这种甘肃版大头哈，你可以通过他的这个银子，你可以做一下对比。哎，比这个天津版交安，这说明啊，它这个含银量不足。通常这个甘肃版大头啊，它的含银量是百分之八十二，后期发行了它的这个不足百分之八十，百分之七十多。所以在过去啊，基本上很多人如果说手里边有甘肃，直接先划掉的。加上它这个木子，它又是人工刻木，木具经常变换，造就它这个发行量不大。所以现在比这个普通的大头一块贵一二百。另外，像你这个甘肃啊，也没什么板。甘肃里边最贵的是曲笔面、罗叶，这都不是。个人看价的话，也就是一千三左右吧。你别闹了，人家北京的专家开价五百万，嗯、却给一千三，这价格一下子错了几万倍。你这要我惊掉下巴了。<笑>你也不用那么夸张。呃，你说他五百万一个的时候，我也没反应啊。另外一块十年。这个大头是典型的十年旧香，呃，十年旧香的特征就是造纸和它这个剪章都是九年的特征，也就是我们常见的九年的平剪章，头发嘞为初发，而背面的夹合你看一下，这都是大夹合，也就是典型的九年修模而来，属于十年的一个小版而已，通货也就现在一千块钱一个吧。你一千，对，你这是越估越低了。幸亏我这没有心脏病，我那有心脏病呗，早被你吓傻了，太低了。呃，不是我估的低，而是你这俩大头本身就很常见。我们普通人家了呀，可没有专家说了五百万一个的银元。专家之所以给你报五百万，而且让你过去一趟，很明显啊，是想入你入套。我这有什么可忽悠的？嗯，只要他给我一千块，嗯，北上广深一套房、嗯，我愿意给他拿两成利润出来。嗯呵呵，他要的就是你这句话，建议你啊，还是多了解了解这方面的骗局，以免你什么都不懂，哎，上当受骗就可麻烦了。你骗我这人还没出年呢，你你就想忽悠我，也很严格吧？可以可以，还给你还给你。俺婆婆送我一块又黑又脏的砖头，美名其曰当传家宝。哦，老板，你说这不是活气我了吗？确实脏，这里边是不是有啥误会啊？这个砖头虽然说个儿不大，但是拖在手里边挺沉的。唯一的缺点就是黑，显得太脏了。你要是孤独嘛，你给我一个我还能接受。啊，你说一个典型的农村妇女，这家里面有啥值钱的东西？<笑>你可不要小瞧农村人，自古以来都是藏宝于民。既然恁婆婆说能当传家宝，应该就有一定的道理。你像普通的砖头，它不会有这么沉啊。另外，这外边有点脏，但是里边你看这都露白啊，这很有可能有一定的来历。那有能有啥来历嘞？我告诉你吧，嗯、这东西哪来的？啊，这是拆人家一百多年前老灶台的时候从里面抠出来的。哦，那就对了。你想想，过去一百多年前的灶台，从里边取下来的东西，那肯定是过去人专门放进去的。恁婆婆把它当宝贝留给你了，一块一块破砖头，你说它能有多少用？嗯、它就算过去清朝了又能咋样？能当饭吃吗？你想普通的这个砖头啊，肯定卖不上钱。再说过去的砖头，它也不长这样，过去都是青砖，几毛钱一个吧。但是你这个整体，你看发白。这哪是普通的砖头啊？这是我现长用刀划嘞，然后拿的时候用夹子夹过了。哦、我也很好奇，这里面为啥会发白嘞？发白啊，就说明它里边不是用泥做出来的，泥巴烤出来的砖头，重量并没有这么重。你别说用钳子夹，你就是把它砸碎，它也不可能发白。我看啊，有可能是一块银砖。银砖？这怎么可能嘞？银砖不应该是白的吗？嗯、这又黑又脏，给个木疙瘩啊！<笑>又黑又脏就对了。那是放的地方比较特殊，你想想，灶台那是做饭的地方，整天烟熏火燎的，白白的雪花印，它被熏黑啊，也实属正常。雪花印，啥是雪花印？这雪花印咋长成这样子嘞？雪、嗯、<笑>花印就是过去最纯的印子，它的外表啊就像雪花一样白。
，含银量能达到百分之九十九以上。你像过去人使用的那个碎银子，包括一两到五十两重量的银锭，它的含银量都是雪花银。因为过去啊，它是银本位，只要是雪花银都可以按一定的重量去买东西。但是看你这个器型啊，并不老，因为过去银锭啊、银元宝，全国各地都有一定的器型。和重量，哎，也就是说都是同一的。像我们常见的馒头锭、盘丝锭、牌坊锭之类的，像更远一点的银锭之类的，都有明显的特征。你包括过去的碎银子，它有很多啊，都是那种大锭分段接下来的。但是你这上手一看，都不是老的。你这个形状一看啊，这都是近代的东西，因为上面你看没有明显的落款，前后这都没有。啊，只能按现在的银子价钱，呃，来给您算钱。啊，呃，也就是有几斤重，直接按斤称，按克来算钱。重量其实我都已经称好了，整、啊、整是三斤六两，一两不多，一、哦、两不少，准着嘞。哦，三斤六两那就是大正常了，正好是一千八百克。你说谁家的砖头就这么大个头的，能有三斤六两重，根本就找不出来第二个。一千八百克，你按六块钱一克来算的话，正好。这就是一万多的这个银价，一万多不会吧？对，对这价钱我喜欢的很啊！我以为俺婆婆逗我玩嘞、嗯，这很不可思议啊！这有啥不可思议、不思议的呀？银子基本上就是这价格，呃，你这不是过去的银锭，哎，如果是过去五十两的银锭啊，那都十来万的行情价了，呃，这个多少啊，还是有点区别的。这价钱我很满意，我今天就不拿回去了，嗯、我现账还是直接变现吧。哦。毕竟这是那婆婆给您的传家宝，我建议你啊，还是留一留，或者是跟那婆婆你再商量一下。不商量了，不商量了。不商量，那你不商量的话，那我给你留一留。如果说你跟那婆婆有啥分歧，或者是有啥变动，到时候咱俩再沟通。省得因为这一块东西，对不对？再弄了婆媳关系不和谐了。嗯、好好,、哎、好吧，谢谢老板。啊，没事没事没事。这俺妈的大字不是一个啊，咱收破烂，两百块钱收了这一顶是啥呀？我跟你说是细条，准备用五百块钱买走嘞。呀，可以肯定一点的，你这绝对不是细啊，这细哪有这么白？我看着这倒像银条，二百块钱收回来，这绝对是大钻特钻啊。那有没有可能是白金、啊？因为我弄细条这细了，哦，都细不动，细不动。那你也不能证明是不是白金啊？细铁是只能细铁啊，因为白金的密度和黄金差不多。而你这些我用手托起来很轻，哎，整体托一下，确实很轻。再说颜色也不像啊，白金并没有这么白啊。你这一堆还不轻嘞，是啥的人会二百块钱卖给你嘞？我听他说啊，嗯，是两个年轻人哦，因为咱妈他也不认识啥，那是嘞，加上他俩喝的醉醺醺的，最后人就交给我了。收破烂有时候确实能捡到漏，哎，尤其是那种啥都不懂的，再加上喝点酒，哎，他把这十根这个银条。当破烂给你卖了，那你说这五百块钱，嗯，能卖给俺邻居不？那肯定不能啊，因为我对这个银子也不懂。哦，银子多少钱呢？那银子不按斤算，搁平时啊都是按克来称的，一克六块左右。那一斤的话，大概在三千的样子。邻居给你开五百的话，肯定是看你啥都不懂。五百块钱卖给他，肯定亏啊。但是我在网上查了一下价格，嗯，有一个北京的老专家说啊，这是古代许美的银条。哦，一根价值几十万了呀！看你这银长的挺深啊，一会儿二百块钱他妈收了，一会儿邻居五百块钱要买走了，就变成几十万一根的许美丽银条了。我给你来讲一下这个许美丽银条啊，它是属于越南的贸易银条，通常都是十两重量为一根，过去一两是三十七点三克，十两的话就接近三百七十多克了，而你这一根也都。百十克呗，从重量、形量上来说，它们两者区别特别明显。从器型上来看，比你这个长，比你这个宽，也比你这个厚。而且啊，它是有形状的，啊，属于中间洼，四侧突出，整体上就像一艘船一样，有弧度。哎，两侧打了有明显的钢印。而你这些啊，我看这都是我们个人熔炼的这个银条而已。并不是什么古董，也没你说的价值几十万一根你不要听网上那些专家胡叨叨，他们说的很有学问啊。啊，他说像你们实体店根本卖不上价，只、嗯、有遇到懂商懂收藏的人呐。哦，他在几十万一个人买，你没让我带着去，懂、嗯、那你他不这样跟你说，对吧？他恐怕也说服不了你们。我给你简单的讲一下他们这些专家的套路吧。呃，就比如说他妈这二百块钱收来了这些银条。
他们之所以能给您报几十万一根，目的啊，就是先给您洗脑，营造出这个银条比较值钱的氛围，对吧？获取您的信任，然后唆使您带着东西去大城市找他们。到地方之后，能卖多少钱就由不得您了。开始啊，忽悠您的各种鉴定费，后续还有拍卖费之类的。你想想，银子本身就很便宜，几十万一根，你说卖给谁了？谁会掏几十万会买这样的东西了？只要能帮我卖几十块钱一根的话，啊、嗯，这个批产金费用也无所谓了。那是嘞，这叫劳动报酬嘛。那关键是当真的人很多呀，一听说几十万，对吧？都都开心的不得了。真正卖出去的没有一个，就以你这些为例啊，这并不是什么虚美的音调，也没有什么古董属性，这叫观赏性吧？你看又没有，哎，当你给他们付完各种费用之后，几个月、一年，有的甚至两年，呃，卖不出去的时候，到时候你自己啥都没卖过来了。哎，反正这东西你累的也便宜，拿两百块钱成本，对对对，对，可以试试嘛，大不了就是浪费点时间嘛，不是？大师，你去试试也行，呃，不到长征非好汉，有些事你不去经历一下，也不知道结果会怎样。呃，你只需记住一点，如果往里边花太多钱的话，你就果断收手就行了，因为你花的钱越多，到时候你越不好收手。哎、呃，到时候看吧。啊，反正说不定还能多卖钱，是不是？<笑>好吧、啊，那你有这样的想法，那只能祝你梦想成真。谢谢谢谢，没事没事没事没事。十年前我买了俺朋友俩银元，当时花了一万块钱、嗯，你帮我看看现在能赚多少钱？十年前那时候银元非常便宜，能花一万块钱买两块，绝对是好品种。来，我看下来，确实是好品种。我上网都搜了，啊，都是一百多年的老银元。嗯，我朋友拍着胸脯给我保证了。加了赔我一百万，恁朋友还真是会做生意啊！这两块银元绝对不假，确实是百十年前的老银元，只是十年前你花一万买，确实有点贵了。当时贵这一点无所谓，嗯，无论如何这都十年了，绝对有点赚、啊。那是，主要是我这个品种好，品相好，币种很一般，十年是常见的冤大头年份，大汉是最便宜的地方军马币，品相也一般。这个大汉啊，是属于全身拿状态，只可惜字面你看，带来一个字戳。十年大头，这应该是被你玩熟了，状态无伤无说，算是通货吧。你这放十年了，我看不但不赚钱，这反而赔钱啊。不对啊，这前几年我找网上的专家问我价了，你就给我开价十万。哦，我这不是净赚十九万吗？<笑>网上专家一块给你报十万，那都是忽悠你嘞。因为你这俩这都是常见的音乐，你想想给你开二十万，要么哄你开心，要么就是想忽悠你的这个鉴定费。你可说这了，嗯，他鉴定一次准备给我要五百，哦，幸亏我没有给他，他还准备让我去上海找他们，<笑>我感觉不靠谱。你的感觉是对的，带着音乐去找他们，他们也给你卖不了二十万，他们的目的就是要你的鉴定费，到上海之后还是要一些其他的这个鉴定费用。反正我也没去。嗯，刚才我问其他店家啊，咋说？一个给我五百，哦，差点没让我气炸。谁说你这里一个值不了十万？但是给你五百一个，确实太低了。我为什么说这个值不了十万嘛？因为你这两块银元太常见了。首先，先说你这个十年的元大头，这个年份在元大头四个年份里边，它的发行量是最多，和这个三年的差不多。十年的元大头啊，其实也有这个经典版，包括数点年啊，这都是好版。但是你这个，哎，你看一下，都是普通版。呃，你看笔面稍微有一点溜印，状态属于一般。刚才我跟你说了，玩熟了，无伤无说，算是通货。现在元大头通货价格非常透明，就像你这个状态，能给你估到一千。啥一个才一千？你这不是闹着玩吗？没有，没有。怎么可能那么少？十年前我花五千块钱一个。<笑>我刚才你来的时候就说了，十年前你这俩买的太高了，恐怕你再放十年你也回不了本儿。另外一块大汉啊，虽然说在咱河南并不常见，但是这种大汉在四川存世量还是比较大的。它是属于地方的军阀币，呃，只有一个年份，但是它这个整体。发行量还是比较大的，这个四川大汉也有很多很好的班，但是你这个班只是普通的其中之一，唯一啊，就好的就是你这个笔面全身大，但是美中不足，就是笔面带来一个字戳，就增加了一个宝字，你要不带字戳的话。
就像您这个打个皮克能卖个一千多，这带字戳的话，现在也就给你看，也就能看到一千块钱左右。也一千，那相当于十年我买了个寂寞，那我再找我朋友论理去啊。<笑>那你论啥理嘞？这事儿都过去十年了，说实话，你买东西当时没有把握好行情。只能说你自身有问题，人家也没承诺你买贵保退。再说了，人家说了，保证不加，加了才得赔你一百万啊！我就冲着他说赔一百万我才买的、嗯，没有了后顾之忧、哦。但是没想到买贵了。这是两个概念，不加和买贵区别很大，主要是因为你不懂。呃，反正这些东西在你手里边上放十年了，吃一堑长一智吧。再找朋友啊，也算是自找没气儿。这事你都别管了，这楼梯我再出、嗯，我不能说自己损失几万块钱。好吧，那你自己看着办吧。叔叔，哎，我这里有一块一元大号硬币，嗯，上面写着一元，哦、可是我没见过，嗯、你看能不能换二十块钱？你没见过就对了，这可不是什么大号硬币，这是一百多年前的银元，而且还是一块下五行。那你为什么要换二十块钱呢？我平时在学校里给别人跑腿买零食，跑一次腿挣五毛钱，这是我跑四十次腿挣过来的。怪不得你张口要二十块钱，原来是事出有因。呃，我这么跟你说吧，如果这块银元对的话啊，那街边的小卖部都能买下来，因为这个是军阀币下五行，比着我们常见的小头啊，发行量上少之又少。你这年龄不大，挺有这个经济头脑。学校里怎么会有跑腿呢？我们学校里跑腿买零食的可多了，因为他们中午在学校里吃饭，出不了学校，买不了零食。哦，我明白了，相当于是你同学出不了学校大门，而你中午利用这个回家上学的时间，顺带啊替他少买点东西，提前商量好的，一次给你五毛钱的好处费。是嘞，就是这个样子。我一学期帮我朋友买很多次，挣了钱我都没舍得花。我要给我妈买一个生日礼物，孝心倒是可嘉。利用这个业余的时间给别人跑跑腿相当于是提前踏入这个社会体验生活。但是爸妈啊，应该还是希望你好好学习，毕竟替别人跑腿也不是什么光彩的事情。咋不光彩啊？我就是通过劳动自己挣钱，又没有耽误学习，而且还替别人做好事。做好事可能谈不上，因为你跑腿拿的有别人的工钱。嗯，再说了，学校上课也不允许带零食过去。况且你挣的这下五星的这块银元啊，这卖的话远远超过了二十块钱。是我朋友给我的，我对这也不懂。你看看超多少钱吧，我下次给他替跑腿就可以了。<笑>你还真别说，你这个人啊，还是挺有原则性的。呃，知道这个多退少补的道理，恐怕这个价格说出来之后啊，在接下来的时间，你就得给别人一直跑下几腿有那么夸张吗？你可别吓唬我。肯定不吓唬你啊，因为这块银元啊，它不是普通的孙小头。你像普通的孙小头，一块才六七百块钱。六七百块钱，那我朋友给我这个能值多少啊？<笑>肯定要比六七百的贵很多。而你这个。比着这个普通的孙小头就多了下面这两颗五角星，普通的孙小头啊是六角星，它在上面这个位置，而你的在下面，随便拿一个孙小头做一下对比就可以对比出来，这是它和普通的孙小头唯一的区别。为什么贵就体现在一个字少？像常见的孙小头，它的发行量都几亿枚，而你这个发行量太少了。这是孙小头啊，当时第一个版。做出来的银元，当时啊也就发行了几个月的时间，所以它这个存世量就可想而知了啊。另外，你这个下五星啊，虽说壁面，你看除了它这个头发丝，你看有一点磨损之外，其他的整体品相还是不错的。就仅凭这个状态，让我给你估价的话啊，呃，我感觉啊，最少也得五万左右。五万？那我跑腿得跑多少趟、嗯？你这个价格说出来，我就有点害怕，我该怎么办？<笑>你先不要害怕，我给你算一笔账啊，就按你五毛钱一趟的话啊，呃，一年你可能跑三百六十五趟啊，能挣一百八十多块钱。你用五万除以一百八，恐怕你把这个余款全部用完的话，恐怕你至少还得跑二百多年。二百多年，人一辈子才活多少岁啊、嗯？我这朋友也是的，一下给我那么多贵重的东西。我这朋友也是的，嗯，一下子给我那么贵重的东西。所以啊，一算时间，连你自己都害怕了。这些军阀币啊。
，其实不是你们这个年龄该拿的东西。你这个朋友啊，肯定是在家里拿的他爸妈的，你也别卖了。你这花二十块钱也没什么意义，你把这个东西啊，还老老实实的还给他。毕竟啊，这都是好几万的东西的。你说的对，他太贵了，我现在都找他去。嗯、对，你好好拿着，千万别跟人家摔了，好吧？好的，谢谢你。还是我之前那个银锭的啊、哦，我朋友啊，五十万给我买走了啊、嗯，他准备卖一百万的，整整一年了、嗯、也没卖出去、啊呵呵。确实不是一百万的锭子，你这个是属于商锭，字口啊虽说比较好，但是卖一百万难如登天。他也知道卖一百万比较难，嗯、关键是我没钱给他啊。这抵押给你们能不能抵押五十万？你看，啊、你别开玩笑了，我给你讲一下这个五十两的银锭。嗯，它在过去是属于商锭，你看光绪年月，哎，是它的生产日期。河、嗯、南风茂人是银锭的商号，锭、嗯、面真假是没啥问题，这都是一眼大开门的包浆。嗯，你看它这个风我看着也非常舒服，但是五十万我看不到这价格。你看不到也没关系，嗯，我这找了一个富二代买俩，哦，他房存上一层还不到四斤、嗯，哦，我重量啊没有五十两，哦，你这个富二代啥都不懂啊，过去一斤是十六两，一两是三十七点三克，过去五十两也就一千八百多克，哦，加上这百十年的流通痕迹啊，多少有点损耗，不到四斤很正常，我拖着这重量完全没啥问题，哦，原来是这样啊，对，我说重量。他、啊、就给他解释不清了，嗯、回去再给他说一声。嗯，另外这个东西啊，啊，怎么能烧化它、减压压真假？你开啥玩笑啊！银锭是恁家祖传下来的，这好好的东西，你用火烧来检验真假太可笑了、嗯。这好好的钉子烧坏了以后，你说你卖给谁去？这是富二代说的啊、哦，他说怕假了，嗯、我想再烧一下也无所谓吧，省得以后再有什么麻烦。你可拉倒吧，这银锭不能用火烧来检验真假、嗯，这东西这一看这都是一眼货，你融了的话，它就是废银子一堆。银子你现在说实话，按斤去买才六块钱一克、嗯，你不破坏它，才有古董的属性啊。那我都告诉他不少了，哎，对，关键是他嫌弃这上面太脏了，这该咋弄啊？才能弄得白白亮亮的？<笑>你这问题啊，是一个接一个，但是显然啊，很没水平。你这个清洗和火烧，它概念是一样的，你把它刷了白白净净的话，反而不好。哦、因为银锭啊，首先看了，拿到手第一眼就是它的包浆，只有包浆，对吧？银锭才会有老气儿。这种包浆它并不是什么缺点，反而是优点。你这个钉子好就好在啊，它这字口比较清晰。光绪年月，河南风茂人，你看字口非常有理。这幸亏是一个商钉，如果是一个官钉的话，这都可厉害了。钉性你看也是非常标准，符合我们河南的钉性。因为河南的商钉啊，并不是太多，呃，又有那么多钱庄检验过，所以这个真假啊，你就让他放心就行了。包浆只是其中之一的参考，最主要的还是看它的这个蜂窝。你这个蜂窝啊，看着非常自然，这一看这都是国际的东西。现在虽然说科技发达了，但是老工艺做出来了，模仿不来。综合你这个钉子整体品相而言，还是那句话，十万还是可以的。哦，那我把你的原话告诉他吧。对，之前他还说把上面那些嗯带窟窿眼的地方，让人给填实了。咦，现在应该没必要了吧？你这个富二代很奇葩，这想起来一出是一出，你千万别盯他了。保持原定性，保持原定不能变，烧啊、洗啊、焊接啊，这都有可能折价。他对这个手账啊，他不懂，他胡搞的话，这个价值啊会大打折扣。哎，那我这幸亏没听他嘞，对，不然就亏大发了。哎，最后还想请你帮我写一个，嗯，呃，价值五十万的证明，能不能行？这抱歉，这个证明我帮不了你。嗯，银锭的真假，我刚才已经给你说了非常清楚了。如果这个富二代啊，他对这个真假有质疑，或者是对你这个钉子不放心，嗯，你可以让他去找那个精微的这个鉴定公司，入一下盒，哎，入盒鉴定一下。如果说能入盒，这个真假啊，完全没问题。这依我看，这不用如何，这都是一眼大开门的东西。那好吧，嗯，既然你不方便、嗯，我就不为难你了。哎，嗯，还是谢谢你的鉴定。哎，不用客气，拿的时候小心一点，千万别摔着了就行。好好好,好，没事没事。